കൊടൈക്കനാലിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അധികം പോകാത്ത എത്തിപ്പെടാത്തതായിട്ടൊരു ലൊക്കേഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മനവന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മനവന്നൂർ കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പഴനി മലക്കാടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഫോറസ്റ്റ് റോഡിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്ര പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങ് ദൂരത്തായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പഴനി മലകൾ കാണാം ഈ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം മൊബൈലിന് റേഞ്ചോ ജി പി എസോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു കാട്ട് വഴിയാണിത് ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല പോകുന്ന വഴി കറക്റ്റാണെന്ന് ഒരു നൂറ് തവണ സംശയിച്ചു പോകുന്ന വഴികൾ അവസാനം മനോന്നൂറ് ഗ്രാമം കണ്ടു തുടങ്ങി മനവന്നൂർ ഗ്രാമം ഒരുപാട് യൂക്കാലി മരങ്ങളും ക്യാരറ്റ് കൃഷിയും മറ്റ് പച്ചക്കറി കൃഷിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇതൊന്നും കാണാനല്ല മനവന്നൂർ ഷീപ്പ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ കവാടം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നും കാരണം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് പോലും വളരെ വൃത്തിയുള്ള ചുറ്റുപാട് ചുറ്റും ഹരിതാഭയും പച്ചപ്പും അങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷം എന്നാലോ ഇവിടെ കയറാൻ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ശാന്തതയും സമാധാനവും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന വെള്ളക്കുതിര സവാരിക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനവന്നൂർ ഷീപ്പ് ഫാം ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ച് കാണിച്ചു തരും ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കാൻ നൂറ് രൂപ കുതിര സവാരി എടുക്കാതെ ആദ്യം കണ്ട റാബിറ്റ് ഷെഡിൽ കയറി ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ചെമ്മരിയാടികളല്ലാതെ മുയലുകളെയും ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതും വലുതും മെലിഞ്ഞതും ഗുണ്ടുമായ പലതരത്തിലുള്ള മുയലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെമ്മരിയാടികളെ കാണാൻ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആടുകൾ മേയാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തെ കുന്നിൻമുകളിലേക്ക് പോയ കാര്യം അറിഞ്ഞത് അതിലെനിക്ക് വലിയ സങ്കടമൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുറച്ച് പ്ലാവില കാണിച്ച് കൊതിപ്പിച്ച് കടന്നു കളയാൻ ശ്രമിച്ച എന്നെ ഒരു ആട് ഓടിച്ചിട്ട് നിലമ്പങ്ങൾക്ക് പണിയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊമ്പുള്ള ഏതൊരു നാൽക്കാലിയോടും എനിക്കൊരു കൈയകലം വിട്ടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആ കുതിരക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ വെച്ചാണ് ദൂരെ കീഴ്ക്കൊതിച്ചു എന്നുള്ള ഫേമസ് പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചെറിയൊരു ഇളം വെയിലത്ത് ആ കാറ്റും കൊണ്ട് വെറുതെ അപ്പുറത്ത് കുന്നിൽ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടികളെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുപോയി ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം സൗജന്യമായി പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഓൾ ഗുഡ് തിങ്സ് ആർ വൈൽഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെ വേറൊരുത്തൻ വന്ന് വിളിച്ചു മറ്റാരും അല്ല വിശപ്പ് തന്നെ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പുറത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കണ്ടില്ല പോരാത്തതിന് കൊടൈക്കനാലാണെങ്കിൽ നല്ല ദൂരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്യാൻറ്റീൻ്റെ പേര് വായിച്ചു മലർ അതും കൊടൈക്കനാൽ എന്തോ ഇവിടെ ഒരു സബ്രിച്ചൽ തോട്ടം മണക്കുന്ന പോലെ ഈ കാണുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ മലർ ക്യാൻറ്റീൻ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി നോക്കിയപ്പം വലിയ വൃത്തിയൊന്നും തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പൊതുവെ ചോറിനോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷേ സംഭവം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഭക്ഷണം ഓരോരോ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ചൂടായി അടുത്ത ചപ്പാത്തി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു സുഖം ഫൈനലി ഇതൊന്നും വലിയ വിലയോ ആയില്ല
കഴിച്ചതിൻ്റെ ആ സംതൃപ്തി ആ ചേച്ചിമാരോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും പതുക്കെ ആ കാടിനിടയിലൂടെ ഒരു യാത്ര തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയായിരുന്നു കൊടൈക്കല ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത്തിരി നേരം നിന്നതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയി കൊടൈക്കനാലിൽ മൂന്നാം ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് പാലസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഓൺലൈൻ വഴി ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് പെർ ഡേക്ക് കിട്ടിയ ഈ റൂം വളരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് കാരണം നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലം ലേക്കിലേക്കും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനും നടക്കാവുന്ന ദൂരം പിന്നെ ഒരു കവേർഡ് പാർക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു പോരായ്മ എന്തായാലും അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കുടൈക്കനാലിലെ ഏറ്റവും നല്ല റോഡ്സ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത് കുടൈക്കനാൽ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു റോഡുണ്ട് അതിലെ എവിടെയും നിർത്താതെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ തണുപ്പും കൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേയിലേക്ക് പോയി ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അടാർ ഓഫർ തന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എവിടെ ബുക്ക് ചെയ്താലും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം രാജാവായി ജീവിക്കണം രാജകീയമായി ജീവിക്കണം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഈ ഓഫർ വെച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളൊരു റിസോർട്ട് തപ്പിപ്പോയി കൊടൈക്കനാൽ വരുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേ എടുക്കാം ഒന്ന് ലേക്ക് സൈഡ് ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വാലി സൈഡ് ഹോട്ടലുകൾ ലേക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലേക്കും ഷോപ്പിംഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സമയം ചിലവഴിക്കാം പക്ഷെ വാലി സൈഡ് ഹോട്ടലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനറി കാണാം അങ്ങനെ വാലി സൈഡിലുള്ള ഹിൽ കൺട്രി എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്റ്റേ എടുത്തു വെറുതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയ സീനറി കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം നല്ല റൂം സെറ്റപ്പ് ഒരു ചെറിയ ഹാള് ഇരുന്ന് വ്യൂ കണ്ട് ചായ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബാൽക്കണി പിന്നെ ഒരു നല്ല റൂമും ഇവിടെ വന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗാർഡനും പ്ലേ ഏരിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഇരുന്ന് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം കുഴൽക്കനാൽ ക്ലൈമറ്റ് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചെറിയൊരു മഴയും അതിനുശേഷം നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശവും ഇതെല്ലാം നൈസായിട്ട് ഒരു കട്ടനും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു കുടൈക്കനാൽ വാലി സൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാലും സീനറിയാണ് ടൈം ലാപ്സ് എടുത്ത് തകർക്കാം വീണ്ടും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ സൂര്യാസ്തമനം നല്ല കിടിലം സൺസെറ്റ് കൂടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന കിളികളുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യം വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ഡേ ഫൈവ് അങ്ങനെ കൊടൈക്കനാലിനോട് യാത്ര പറയേണ്ട ദിവസമായി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഫുഡ് അടിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഇന്നൊരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊരു ട്രിപ്പിലും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒന്ന് ട്രിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിഷമത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മടക്ക യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഡിണ്ടിക്കൽ നാമക്കൽ സേലം പൊറോട്ട കൃഷ്ണഗിരി എന്ന ഈ സീക്വൻസിൽ യാത്ര തിരിച്ചു കൃഷ്ണഗിരി എത്തിയപ്പോൾ അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടി മലകളും പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ടു കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ അതിനുള്ള ജോലി എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദര എൻജിനീയർമാർ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡുകൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കൊരു മടക്കയാത്ര ശുഭം